，王铁锤大战世界冠军孟晨，这盘棋他竟然走出了金钩炮的怪招，把世界冠军都给弄蒙圈了。我们来看精彩实战，孟晨选择了一个仙人指路，王铁锤呢来了一手炮八平三，这就是传说中的金钩炮。红旗呢选择了黑象，黑棋上马。红旗在这里选择了炮二平四，先躲开。黑棋呢，把车亮出来。红旗上马，黑棋补象。红旗高横车，黑棋看他高横车了，那就高车巡河。如果说人家不高横车，你高横车，你高车巡河，人家肯定要给你腰对一手。红旗横车站内，黑棋腰对。独挺头不宁流，吃掉杀过来。红旗呢在高居，黑旗呢挺住活马，红旗拐角马。黑旗呢退一手炮，准备调形。那红旗呢果断的选择腰对，他呀抢先来对子调形。黑旗只有打掉，红旗呢选择马踩上来，黑旗在上马。红旗冲兵，黑旗呢没理他，选择上马，放你小兵过河，走的呀非常有魄力。踩掉中兵，红旗呢炮高一步，现在小兵过河了，又先手踩住你踩住你的马，那黑旗呢进马踩一下车，红旗呢就选择进车盯住这个炮，这样呢你也来不及用车吃兵啊、呃，你吃兵人家吃炮。你吃掉马，那人家再吃一个，白得一个。黑棋呢，再回马踩炮，红旗呢，再退一步。黑棋呢，也并没有选择管这兵，他、哎、呀，先选择腰对，红旗吃掉。哦，红旗是退回去，红旗是选择了退一步，盯住这个马。在这里呢，他、哎、呀，也并没有选择飞掉这个兵。选择上马，红旗呢？这个小兵呢？他也不要，你不吃我也不管了。选择马三进四，那黑棋这时候选择给他干掉，红旗呢就把车出来，黑棋呢把炮转过来，以后呢就准备趁底炮踩象，要弃子搏杀了。红旗选择了上马。黑棋呢平车，先拉住他。红旗在这里选择了居高一步，以后啊准备策应到这边来。黑棋在这里一看，你居高起来没根了，来一手回马进枪，踩着你的马，踩着你的车。红旗呢平车，黑棋在这里就选择了弃马踏象。红旗在这里啊顽强一点呢，还是用象飞掉比较好。他觉得象一飞啊。以后人家又先手沉底炮了，选择了用马踩，那他把这个马呀再吃掉。红旗退车绊住，黑旗呢再回马腰对，红旗只有对掉，黑旗踩掉。你这个进车助双没有用，可以上格式打你。现在呢，这个对掉一个之后，黑旗啊白吃了红旗一个象。红旗赶快平车拦住这个炮，防止他下底。那黑棋呢就平炮打象骚扰一下，那就是一个象了，说啥不能给了，飞起来，在平中捉一下马，再抢个先手，只能再把象啊回去。那黑棋呢就开始往上跳马，红旗先补一手士，啊，他是补了一个士四进五。黑棋呢就平过来，要一个闷儿，那他再把士落回去。黑棋呢上马，这要踩着炮呢，他就补一个十六进五。黑棋呢进炮，先打一下车，红旗呢在这里选择了去退一步，黑棋呢再平车，下一招这个一将一踩炮，那就不得了了。他在这里呢，你要是平车抵住吧。他这个一将啊，又下炮，给你来这个炮点单杀。他选择了出来
出来之后，退其退炮，以后啊，准备往肋上一平，这个也不得了了。他、啊、赶快平居，抵住这个马。那黑骑呢，就先一将，哎，你要是先回马，他就把老将进去了，给他老将请上来，然后呢再回马。以后呢，还是炮往肋上平。红旗呢，赶快呀，支一首诗。以后老将想进中，那黑旗呢就给他来一首篡位句，不让他老将归位。红旗呢又落诗，黑旗呢终于抢了这首棋，把炮往肋上一平，下一招就要进马将，然后双将绝杀。嗯，一跳一跳，红旗无奈，让他来一首上马。那黑棋呢？再平过来吃住他，下一招这一将马就丢了，他选择了跳边那黑棋呢？一将，红旗上个士，黑棋一回马，将这个马绊住之后，下一招充足，将马必丢，进中，然后呢进足，红旗呢选择了一手吃足，对着吃。嗯，但是人家可以逃，你都逃不开，退炮，红旗呢，下中炮，进行最后的一个反扑。嗯，黑旗呢，也可以选择下中，强行跟他对掉。他没有，他选择了一手补士。红旗呢，平居，又抓一下炮。那黑旗呢，把炮缩一步，他又退回来捉马。这样你马走开，他马也走开了。哎，那黑旗呢？来一招回马金枪，再踩车抢个先手。我这个马呢，有车保证呢。他、啊、进车捉马，那黑棋呢，把马一吃，红旗吃掉。黑棋最后退车，下一招掩护着这个马呢，跳上去。那这个红旗一看大势已去，走下去也没啥意义了，就很爽快的投子认负